Labadiena, mėly mūsų klausytojai. Ką gi vasarą, tai laikas mėgautis gerų orų poilsių gamtoje prie vandens telkinių, tačiau dėje kartai šiuos džiaugsmus apkartina ausų, nosies ir gerklės ribos. Tad šiandieną sužinosime, ką daryti, norintėm išvengti šių nemalonių pasiekmių, kaip jos gydomos. O padarimų vasaruotojim turės Vilniaus universiteto lygoninės santaros klinikų ausų nosies gerklės centro gydytoja otorino laringologė Daina Šimulinėnė. Labadiena gydytoja. Sveiki. Na ir kaip paprastai po kalbio pradžioje aš dar norėčiau priminti klausytojams, kad rūpimus klausimus galite pateikti ir jūs Facebook Santaros klinikų paskyroje, po tiesioginės transliacijos šis įrašas bus paliktas, bei dar perkeltas, kaip paprastai, į YouTube Santaros klinikų kanalą. Gerbė Makitito, aš dar kartą norėčiau jums padėkoti, kad jūs atradot laiko šiam vasarą aktualiam pokalbiai ir... Matyti nevelkai prieš mūsų susitikimą, jūs esat pasakius, kad tokiam pokalbiu tai reikėtų trijų, o gal net ir daugiau valandų. Ar tai reiškia, kad šiuo metu jūs pacientų, kurie skundžiasi ausų, nosės ir gerklės vėdomis, sukeltomis vasaros pramogų, sulaukėte daugiau? Taip, tikrai taip ir tų pacientų net rūksta, jų nemažėjo, o netgi dryšiau pasakyti, kad jų daugėja. Kodėl? Todėl, kad gyvenimo kokybė gerėja. Žmonės keliauja, žmonės aktyviai promogauja, žmonės turi galimybę skrysti, pamatyti kitas šalis, užsimti įdomiom veiklom, kaip kopimų į kalnus, nardimo, išbandyti jėgos aitvarus ir dėja, dėja. Ir po šitų Tokių neįprasti numums pramogų atsiranda šiokios tokios bedelės, kurios yra sprendžiamos. Aš savo pacientus visada mokau ir sakau, jūs neišsigatskit sprendžiamos tos bėdos. Tai ar jūsų pačių pagalba, ar ir jūsų ir mūsų pagalba, tai jos būna išsprendžiamos tikrai. Jūs gydytojai man visai netikėtai paminėjot kalnus, tai kaip kalnai yra susijęs su ausų, nosės, gerklės problemomis? Tos pačios slėgio kitimo problemos. Tai mes nepamatuojam savo galimybės, mes aktyviai neriam į tą veiklą, dar jeigu yra kas nors kas pakina tą veiklą ausimti, fizinis mūsų pasirengimas yra visų gali būti skirtingas. Ir adaptaciniai mechanizmai mūsų dėl slėgio irgi būna skirtingi. Ir jeigu vieni gerai toleruoja slėgio pokyčius kylant į kalnus, tai kiti nelabai gerai toleruoja ir atsiranda šiokių tokių sveikato sutrikimo problemėlių, kas liečia ausų nosias gerklės lygų patologiją. O tai ką jūs rekomenduotumėt? Prieš ko penti kalnus gal pasikonsultuoti su specialistu, su jūsų kolegomis, su jumis? Jo, kalnai kalnam nelygus. Tai yra kalvos, kurios yra saugios, bet yra žmonės, kurie maksimaliai nori išnaudoti savo tostogas ir paėma drastišką kilimą į kalnus. Tai tokiam pasirinkimui tikrai nepritarčiau. Vien dėl to, kad jam reikia ruoštis. Lygiai kaip ir reikia ruoštis nardymų, jeigu tu nori kokybiško nardymo ir neturėti vėliau problemų. Lygiai bet kuriam pomėgioj, kuriam tu skiri ir laiko, ir dėmesio, ir pinigų, ir finansų, ir sveikatos, tai jam reikia ruoštis iš anksto. Na, bandysim toliau mūsų pokalbį kažkaip sustibuoti temomis. Taigi dabar truputėlį pakalbėkime apie ausis ausų problemas. Ausės uždegimas. Na, turbūt, kaip gydytojai sako, tai nėra viena lyga, bet, na, tūlas gyventojas Lietuvos tikriausiai įvardėja, tai umei ausėje atsiradusi skausma. Šiltuoju metų laiku jis gali turėti kelias priežastis, taigi kokios tos priežastys, ko mums saugotis, ko vengti? Šiltuoju metų laiku mes dažnai susidarėm su išorinės klausomosios landos odos uždegimo. Mūsų kalba vadinama išorinio atitų. Kodėl? Todėl, kad susidaro gan palankio sąlygos infekcijai plisti. Tai reiškia, aplinko yra šilta, yra mes prie vandens telkinių, susidaro 
kaip aš vadinu, šilt namio sąlygos ir jeigu patenka infekcija, jinai puikiai dauginasi ir besidaugindama, jinai pagadina mums sveikatos. Netgi yra tam tikri terminai yra išskirti, sakykim, plauki kausis. Nu, kodėl? Kodėl? Todėl, kad žmonės, kurie užsijame aktyvę sporto ant vandens, tai banglintininkai, kaituotojai, nardimo specialistai, jie didelę laiko dalį praleidžia prie vandens arba ant vandens. Ir iš tikrųjų, o ausis mūsų įroda yra labai skirtinga. Ir jeigu tai tai darai metai iš metų, tu jau savo organizmą pažįsti. Tu žinai, ko vengti, ko nevengti, bet jeigu tu to tai yra nauja veikla, nu tai tuomet ir būna tokių šiokių tokių iššūkių. Tai voda mūsų sureaguoja ir padinintą drėkmę, ir jeigu mes neišsivalom, neišsisausinam iš orinį klausomą į kanalą, drėgmė užsilaiko, ir jeigu jinai užsilaiko, ko jo ko ten neturėtų būti, kas vystosi už dėgimas. O mes nesterilus esam, atodos gyvena tam tikri sukelėjai. Jie gali iki tam tikro laiko būti geriečiai, bet pasikeitus gyvenimo sąlygom, jie pradeda labai daugintis. O besidaugindami, tai ir atsiranda, kad tinsta, skauda, blogėja, klausa, Gali atsirasti ausies pilnumo jausmas, galvos kausmai, gali būti ir išskiros iš ausų, kas labai išgazdina pacientus. Sako, buvo sveikas, vat su kateriu pralnekiu ir kas čia dabar atsitiko. Tai reikėjo tik tiek, kad tai ir atsitiktų. Tai jeigu mes neriam į nepažįstamą veiklą, tai siūlyčiau saugoti ausis nuo vandens patekimą. Tai reiškia. Ar yra ausinės, ar yra goptuvos, ar yra kitos nuo vandens apsaugančios priemonės, kas jums priimtina, tai jūs turėtumėt jas įsigyti ir naudoti. Tai gydite, sutikit, žmogus, na, pavyzdžiui, metai iš metų nardo plaukia ir viskas tvarkoje. Ir štai vieną kartą jį užklumpa šitą bėdą, prasideda, tai kodinamas ausų uždėgimas, kai mes paprastai liaudiškai vadinam. Tai vis dėl to, kas čia kautas, kodėl, ar tai yra kažkoks imunitetas tuo metu nusilpęs, ar dar kitos problemos? Gal vienos priežasties net neįvardinčiau, nes jeigu pradėčiau vardinčią, ties tą, sakykime, tema ir sustotumėm. Todėl, kad, žiūrėkit, mūsų išorinė klausomojo landa nėra didelė, jinai siekia gal 7 mm ir turi tik tai pusantro mililitro turio. Jeigu atsiranda odos uždėgimai, tai ko pasiekoje turis mažėja, tai kur tas uždėgimas, jisai negali dėtis į kažkur, tai atitinkamai ir atsiranda tie nusiskundimai, kaip pilnumo jausmas, kaip blogesnė klausa, ausijas kausmas, kodėl taip išsivystė šį kartą, gal žmogus pavalė prieš tai austi su ausų krapštuku, galbūt jisai turėjo kažkokio odos lygą įsigyjo, pavyzdžiui, psoriazė. Jinai gali būti ne tik tai kažkokiose specifinėse kūno vietose, bet ausis irgi gali apimti. Tai viskas medicino yra dinamiška, kintama yra. Ir tai, kas buvo prieš metus, tai nereiškia, kad po metų lygiai tas pats yra, ar ne? Tai tu įsivertini savo sveikato stovai, jeigu tu esi stiprus kaip Baravykas, niekas tavėje nepasikeitė, tai tu drąsiai neri į tą veiklą. Jeigu kažkas tau kelia nerimą, tai galbūt reikėtų prieš tai pas mūsų žeiti ir pasikonsultuoti, kad mes įvertintumėm, kaip tau sytė atrodo, ar yra uždėgymo požymio, ar nėra. Beje, jau šita praktika yra eilę metų žmonės, kurie važiuoja į svečias šalis, jie prieš išvykstant ateina pas mus tiesiog pasitikrinti, ar nėra seros kamščio, ar nėra uždėgimo, ar jų, sakykime, atostogų neapkartintų ausies uždėgimas ar ausies lygos, sakykime. 
tai mes, tai mes šitą praktiką sveikinam iš tikrųjų ir kaip pacientai sako, aš nenoriu, kad mano ausy būtų sėra, tai ne, sėra turi būti. Yra du sieros tipai, iš tikrųjų, jinai mums reikalinga. Nėra taip, kad ne reikalinga ir, ir taškas. Vienas yra gali būti skista, likvaškas, gelsvos spalvos, kita būna kaip tik kieta, tamsios spalvos. Ir jinai tikrai atlieka apsauginę funkciją. Tai jos terpė yra paskaičiuota, kad siltnai rūkštinė. O ką tai reiškia žmonių kalba, tai jau pati sėra apsaugo mūsų nuo uždegimą. Nes rūkštiniai terpiai labai bakterijos neišgyvena. O jeigu keičiasi tas odos pH, pavyzdžiui, baseina lankiau, baseino vanduo, keičia odos struktūrą, tuo pačiu ir sėros pH tada jinai daugiau šar, šarmingėja, šarmėja. Ir tada prisideda va, visos tos bakterinės lygos. Tai, Na, tai ką gydytojai gal tada iš jis ausų nereikia mums valyti? Ar kai čia, ar ką mes teisingai valom, žinau, tuos pagaliukus, taip ir vadina sausų krapštukai, tai gal jie visai nereikalingi ir kaip čia? Jo, ta sėra, nu, iš tikrųjų, jinai turi ir estetinio dar. Jeigu tu matai tą sėrą, tai taip tu su to pagaliuko drąsiai gali pavalyti, iš tikrųjų. Bet tikrai giliau kišti pagaliuką ir dar kur, kai tu nematai, tai mes nerekomenduojam. Taip turėtų atlikti, jeigu esant reikalų, tai vis tiek specialistai. Tai, tai arba mes otorinolaringologai, arba ir šeimos daktarai labai kompetitingai gali nusistatyti, ar yra sieros, ar jie reikia šalinti, ar jos nereikia šalinti, iš tikrųjų. Man neretai pacientai sako, o mano draugas valo ir jam nieko nebūna. Tas palyginimas yra dažnas ir kiekvienos medicinos srityje. Tai aš sako, taip, taip, bet pažiūrėkit, mes esam skirtingi, į nosis mūsų pažiūrėkit, į ausis. Tai reiškia ir draugo vidiniausis arba išorinės klausomasis kanalus, kos, kas sakim nematom, irgi gali būti kitoks, gal jisai būtų platesnis, gal jisai neturėtų posūkio, gal jisai būtų paslankesnis, negali lyginti to paties, kas Tavo draugų yra ir tau, arba mano kaimynoje ir, ir mano, arba mano giminėje yra. Tai kiek, mes kiekvienas individualus. Vieni valo tas ausis ir neturi jokių problemų. Kitas porą kart pabando ir turi ilgai užsilikusias problemas. Tai labai individualu, mes visi žmonės esam protingi, žinokit. Ir jeigu save pažįstam, o tikrai save pažįstam, ir jeigu kažkas keičiasi sveikatoje, mūsų pojūčiuose, tai taip, reiškia, jau reikėjai pagalbos prašyti ir mes mėlai pagelbėsim patarimais, galbūt ir vaistukais tam tikrais, tai yra tų įvairių vaistų, ką negerai pacientai daro, tai jiems suskaudų sausiai, jie bėga ir perka į vaistinę, bet kokius lašiukus. Kaip žmogus aš juos suprantu, kaip žmogus. Bet kaip daktaras, ne, nelabai pritariu, tai visada yra saugiau į nosiausią skausmą išgerti nuo skausmo vaistuką. Tu nepakengsi tai, tu neiškreipsi lygos vaizdo. Rinkoje dabar yra labai daug visokių lašiukų jausis. Tai jeigu mes grįžtam į tą temą, kad mūsų ausies yra, yra siltnai rūkštinė ir jeigu jinai po baseino tampa šar, šarmingesnė, Yra tam tikri tirpalai, kurie purškalai jausis, kurie tą sierą gražina į tą siltnai rūkštinę terpę. Yra purškalai arba lašai, kurie turi savyje alkoholio. Bet jos galima vartoti tikrai įsitikinus, kad nepažeista vidiniausis, kad nepažeistas ausies bugnelis. Kaip pacientui, ne, nematant, nežiūrint, neturint žinių, įsitikinti. Čia jau vis tiek reikėtų mediko patarimo ir mediko apžiūros. Taigi, suskaudus sausiai, ką galit savo tikrai pagelbėti ir padaryti, tai išgerti nuo skausmo vaistuko, nebandyti valyti tais visais sausų krapštukais, jeigu... Skausmas išlieka ilgelesnį laiką, jeigu atsiranda naujis simptomai, kaip karščiavimas, patinimas ir skausmas tik intensyvėjantins, 
tai mes visada laukiam jūsų. Bet yra, ne, dabar sakykime, sėros nevalom, taip jau patys bandysim po jūsų patarimų, bet vis dėl to yra dar viena problema. Taikim, po nardymo iškyla žmogus į paviršių ir jaučia, kad užbūtos ausis. Ar ne, tai po maudinimu intensyvės, nu kokiam vadens telkinė. Ir iš tiesų mes neretai matom, kad žmonės vėlgi ir tuo atveju be skausmo užbūvus nosi irgi ima bandyti sausis ir ausų krapštukais ir visokiais būdais ir šokinėje ir tripinėje. Tai vis dėlto, kaip teisingai daryti, ką daryti, o gal tiesiog išlaukti tą momentą mums reikės? Jo, jeigu konkrečiai šito atveju, po nardymo, jeigu užgūla ausi, tai užgūla ne dėl to, kad ten kažkas tai ekstraordinaros tai įvyko, tai yra dėl slėgio skirtumo. Tai aš savo pacientams kaip jie, kad suprastų, kas vyksta dėl slėgio, tai nes kai tu duodi sausus patarimus, jie jos girdi, bet nelabai arti širdies priema. Bet aš sakau, jeigu skridot kažkada lėktuvų ir būna atidarytas vandens buteliukas, pažiūrėkit, kas pakilimo ir nusileidimo metu darosi. Jisai įdumba. Įdumba buteliuko tie šoninės senelės. Kodėl? Dėl slėgio skirtumo. Tai jeigu mes neriam arba kylam į kalnus arba skrendam, būtent to maksimalaus nerimo arba pakilimo į sulėktuvo metu maksimalu, tai slėgis būna maksimalus ir tiesiog neišsilygina slėgis iš oriniai klausomojo lando ir vidiniai klausomojo lando. Nusileidi, pavyzdžiui, su lėktuvo arba iškyli į paviršių, reikia duoti organizmui laiko, kad jis išlygintų tą slėgį iš oriniai klausomojo lando ir vidiniai klausomojo lando, kad tas bugnelis nebūtų nei linkęs, nei išpūstas, jis atsistotų į savo vietą. Taip, kitai sakant, reikėtų išlaukti, pavyzdžiui, iš nėrus iš vandens pajutai, Tu turi išlaukti, praeiti kažkiek laiko. Taip, ir to tarp kitko, jeigu kalbam apie kursus, pavyzdžiui, nardymo kursus, labai gražiai instruktoriai to moko. Sako, jūs turite iškilti palaipsnių, neforsuotai, iškilęs pasėdėti ant kranto ir tie poičiai, kurie yra jūsų veidė, arba ausyse, arba sinusose, jie ilgai praeina patys savaime be gydymo. Nepanikuoti, nestresuoti, taip tai yra pirmą kartą plankantis tas požymis išgazdina, ta nežinomybė išgazdina, bet jeigu tu supranti visą tą tokius fizikinius dalykėlius, tai jau tada antrą kartą panerimas tampa malonesnis, jau iš nėrus tau nebe taip baisu ir galbūt jau tu ir nebesvarstai galimybės eiti pas daktarą kreiptis dėl šito simptomo. Bet taip, aš visada... Jeigu yra nerimas, jeigu neatsistato ilgesnį laiką, kiekvienam pacientui ilgesnis laikas yra skirtingai suvokiamas. Vieniem ilgesnis laikas yra valanda, kitiem ilgesnis laikas yra para, kitiem yra savaitė. Tai toks labai relatyvus iš tikrųjų dalykas. Taip, amplitudė labai didelė. Tai vėlgi, nėra tokios koreliacijos, kad tu pu paros ateik ar po dviejų, po trijų, Nėra gerai, nėra jo kreiptytės. Geriau vėl tu jį apsilankyti ir nepraleisti kažkokios ligos. Gal tik reikia šiokių tokių patarimo ir daktoro įsikišimo. Nu, pavyzdžiui, yra toks visai neskausmingas mūsų manevras, kai mes tiesiog su tam tikru padidinom mojo stiklu, prijungto pompelio, pajudinom bugnelį švelniai, netraumuojant ir to užtenka, kad jis atsistatytų į vietą. O beje, profesionalų sportininkai ar matot, kaip tie, kurie nardo, ką daro išlypę į ekrantą. Jie pašokinėja ant vienos kojytės, ant antros, o paskui švelniai prasipučia ausį, tai reiškia. Įkvėpia, užspaudžia nosį ir bando tą įkvėptą orą išleisti per ausis, taip liaudiškai tariant. Ne per ausis išleidžiame, bet per klausomą į vamsdį jungiantį nosį sausį. Tą galima taip padaryt ir sėkmingai daryt, tik tai visada medicina yra, o bet ačiū. Taip galima daryti, jeigu tu neslauguoji, jeigu nosėje nėra mechaninio pakitimo. Na, pavyzdžiui, po lipų arba pas tave nėra kažkokio 
lėtinio sinusito arba umios slaugos, kai tu nu, lik ir nusipirkęs kelionę, lik jau ir nardimą nusipirkęs, tai jau, ai, nersiu, nesvarbu, kad biškiai blogiau jaučiuosi, tai va čia ir ištinka tą bėdelę, kuomet to daryt negalima, o jeigu padarai, tai tu nepagelbė į savo, o tik pabloginė situacija. Tai visur reikia atsižvelgti, o bet tačiau. Tai. O gydų tai vis dėlto yra žmonių, tiesiog ir iš mano artimos aplinkos žinau, kuriem ausų uždėgimai taip vadinami nuolat kartuojasi, kai jie, na, tik tai pradeda maudytis, kai prasideda vasaros sezoną. Jau ko nėra, pavyzdžiui, maudantis baseinė. Taip. Tai kodėl taip yra, kas čia turi įtakos ir ką daryti, jiems reikia atsisakyti tokių atvirų vandens telkinių? Taip, ne, 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 vasara yra trumpa, nu kaip čia atsisakyti, tai ne, 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 čia jau bu, mes būtumėm labai tokie, ne, nepageidaujami daktarai, jeigu taip yra tam tikros lygos, kur mes sakom, kad jums negalima, nu, ten, sakykim, nardyti, ar da, bet Jeigu tu žinai, kad vandens telkinys tau išprovokuoja ausų uždegimą, tai tu turi apsaugoti ausį nuo vandens patekimo. Pirmiausia, ausi yra šilta, patekęs vandu, jisai padaro labai palankęs sąlygas infekciją į plistę. Ne? Tai reiškia, ką tu turi padaryti, tai tu eini jau į vandenį, maudėtis, tai įsidedi arba kištukus jausis, ar negerai. Gerai, jeigu to nepakanka, kepurai te prašau, plaukiamu, pakanka, pakanka, tai jeigu nei tas, nei tas, nu nėra poranka, ežeras čia pat, sugalvoju, dabar nuvažiuoti, vat po darbo išsimaudyti, tai galima eiti to trumpuoju buitinio keliu, ką, kas, sakykim, tai reikia imti vatyti, pati vata, tai jinai kaip kempinėlin jinai pritraukia iš tikrųjų drėgmę. Tai tą vatytę reikia suvilgyti į bet kokį riebaliuką, alejukas, moteriams sakau, kremukas, ha, nuspausti ir įsidėti jau į abėjusį. Paplaukiai, nu, visą prieinamas iš tikrųjų, paplaukiai, išlipai į krantą, jau tik, kad kažkaip gal neužspaudė iki gal, kad visgi tas vandenukas pateko. Ne, nu, gali būti toks variantas, mes be perfekcionizmo, kaip mes sakom. Tai ką darom? Išėmam tą vatytę ir įsidedam paprastą vatytę. Tai jeigu ten ir pateko vandenukas, tai tu nenaudojau su krapštu. O paprastą vatytę eina kaip kempinėlė į save su gers drėgmą. Irgi labai paprasta atrodo. Biškiai gal ilgiau užtrunka negu su tais ausų krapštukais, bet saugiau, komfortabiliau, nekosėja, neskausumo, nenubrozdina iš orinės klausomosios landos, ką mes dažnai stebim po maudinio, kai ten jau atvažiuoja ir sakau, bandė atvalyti. Bandžiau, pacientai, žinokit, prisipažįsta, jie sako, bandžiau, nu tai sakau, dabar jūsų rankų darbo vaisiai, Plius drėgna aplinka, sukėlė ausų už, iš orinės klausomosios landos uždėgimą ir dabar mes ją gydysim. Bet tai yra pagydoma. Taip yra tiesiog žmonės linkia į dažnes, dažnesnius iš orinės klausomosios landos odos uždėgimus. Kodėl? Todėl, kad jiems yra šiaip polinkis į odos uždėgimus. Nu, nes oda mūsų visų labai skirtinga, ne? Ir dar reikėtų paminėti, kad mes tas odos lygas turim įvairias ir visokias. Ir jos gali apimti ir tą pačią ausytę. Tai tą reikia irgi žinoti, ir nes net kartais mes tam, kad pagydyti arba pasiekti ilgesnį gydimo efektą, mes netgi pasitelkėm patys kaip otorino laringologai ir odos daktorų pagalba, jų konsultacija. Jų įžvalgas, nes ta, tas komandinis darbas ir atneša tą tokį teigiamą rezultatą. Tada pacientas gali maudytis, jam nebeskaudausų, nėra iš orinės klausomosios landos uždėgimų. Kaip tai mes pasiekėm, ar mes čia, ar tik mes kaip otorino laringologai, ar mes ir dermatologai, svarbu, kad pacientas pagyja. O ar gali ausų uždėgimai turėti įtakos mūsų klausai? 
klausą, pavyzdžiui, prastėti. Taip, taip, tai matote klausą ir šiaip fiziologiškai su amžiumi gali prastėti. Nu, taip, rega, rega irgi natūraliai su amžiumi gali prastėti. Bet jeigu kartojusi uždėgimai, tu nuolatinai gydai, Beje, gydimui visada mes pirmendybę teigiame vietiniam gydimui, ne, nesigrebėm sisteminių antibiotikų kažkokių, o mes parenkam pagal sukelėję tam tikrus vietinio poveikio arba antibiotikų, arba sudėtinius lašus, arba prieš grybelinius, ar lašus, ar tepalus, nes jie veikia čia ir dabar ir čia šitoj vietoj. Ir, jie, ir tie visi vaistai, žinokit, nėra tokia kaip saldainės, jisai turi, žinokit, ir to pašalinio poveikio. Ir jeigu tas pašalinis poveikis tave kamuoja, nu, laiks nuo laiko, pavyzdžiui, tu dažnai vartoji tos vaistukus, be saikiai vartoji, nes pacientai irgi inertiški. Jeigu tau pavyko vieną kartą pagydyti su tais lašais, arba kremukais, arba purškaliukais, Jisai įsidėmi, jisai juos turi ir tada savarankiškai pradeda gydimą. O mes turim griežtas taisyklės, kad vaistas nemaistas. Mes skiriam tiek tai dienų, tiek tai lašų ir, de, ir iš tikrųjų, ir kiek reikia lašinti, kada pagulėti, kada atsikelti. E, pacientai kartais pamiršta tokius dalykus, jiems atrodo, kuo daugiau, tuo geriau. Sakykim, tam tikruose lošuose stebimas į komponentas, kuris turi įtakos klausai, nes pasižymi oto toksiškumu. Tai vat yra tokia savoka, kad kai kurie lašai turi vat oto toksiškumo. Ką tai reiškia? Tai nereiškia, kad jūs, jūs ar aš, ar kitas pacientas susilašins ir apkurs. Bet tokia predispozicija yra jau paskaičiuota. Ir jeigu tokiam atsitinka pacientum vienam iš tūkstančių, tai jau mes liūdime, todėl kad jam tai atsitiko, kodėl į tą klausimą galim kartais ir neatsakyti. Nes tikrai nei genetikai, nei mes, nu, met, nes kodėl daugeliui viskas gerai baigės, o tam pacientui. Taip gali turėti įtakos klausai. Tai visada, visada jeigu pacientas stebi, kad klausa prastėja, Kokybė jos prastėje atsiranda nauji pojūčiai, ateikit įsitirti klausą, kad nepražiopsoti, kad nepavėlinti. Galbūt mes medikamentais tai galėsim suvaldyti. Yra tu dabar visokio iš tikrųjų ir ištyrimo galimybių, ir pagalbos pacientų irgi galimybių. Nelidojas fragmentiškai užsiminė apie kelionės lėktuvų ir rausų užgulimą. Tai vis dėlto, aš manau, kai dabar tūlas pilietis mūsų mėgėjas keliauti ir į svečią šalis ir kartais net ne kartą per metus ir net ne vasaro sezonu beje, tai. tai vis dėlto tą lausų užgulimą patiriam turbūt kiekvieną, ypatingai aktuolų vaiką manyčiau. Tai ką mums daryti? Kai jūs jau paminėjot, kad reiškia nosi, pavyzdžiui, užspausti ir, ir, ir reiškia pusti tą orą, kaip sakėt, kad ja, ja. lengva išėjtų prausis. Kokiu darintis priemonių ir ypatinga, jeigu turit kažkokiu pasiūlymu vaikams? Ne? Jo, tai su vaikais visada yra nerimas, tai kaip jie toleruos tą skrydį, kaip jiems arba neretas vaikas ir verkia lėktuvę pakelimo metu ir nusileidimo metu, todėl, kad jisai gali nepasakyti, kas jam yra negerai, iš tikrųjų, o negerai dėl slėgio skirtumo tiesiog įlinksta ausies bugnelės, nes atstumas tarp vaiko nosytės ir ausytės yra ženkliai mažesnės nesaugusio. Beje, tą patį gali patirti ir saugios, jeigu jisai skrenda slogodamas. Nu, vat jam tiesiog susiklostė taip gyvenimo sąlygos, kad reikia skristi čia ir dabar ir jisai negali atidėlioti kelionės. Tai ką galima pasigelbėti ir tėvus nuraminti, aš sakau, visada laukimo saliai, aeruose, duokit vaikams, iš tikrųjų. Jeigu nepraktikuojat kramtyti kramto magumą, tai duokit kokią nors sudžiovintus vaisius, kad būtų aktyvus kramtimo refleksas. Tai yra, kad dirbtų vat šitie sanariukai. Tai ir žaidimas to pačiu vaikui, balionų putinėjimas, tai jisai judina tiesiog, jisai, jisai jau treniruoja tas lėgio išlyginimo mechanizmą. Ne? 
jeigu vaikas būna keulystės dėsnis, kad jisai suslogoja prieš skrydę. Tai būtinai susilašinam nuo slogos lašus, jų yra tikrai begalė, begaliniais pavadinimais iš tikrųjų. Jeigu jisai dar ir pakaršiuoja, o tėvai rizikuoja ir skrenda ir sutokiais, tai duodam nuo karšiavimo jau namuose vaistukus nuo karšiavimo irgi begaliniais pavadinimais. Ir jeigu to neužtenka, sakykime, nu neužtenka vis tiek nevienodai mes į tos lošus reaguojam, ne? Tai tuomet yra stipresni lašai nuo slogos, ne vien tik tai, tai kas vaistiniai yra nuperkama iš tikrųjų be receptų. Tuomet jau prieš kelionę, jeigu jūs nerimaujat, galit irgi ateiti arba bent su šeimo daktoru pasitarti, kągi men vaistinėliai turėti, kad išvengšiu tokių nemalonumų. Ir tikrai prevenciškai reikia skristi ypač su vaikais, vaistinėlį reikėtų susidėti pirmiausiai. Tai turi būti ir nuosios plovimo sistema, ir prieš alerginiai vaistukai, tiek geriami, tiek purškiami, tiek lašai nuo slogos, nes jų visų tikslas yra nuimti paburkimą, palaisvinti nosinį alsavimą tam, kad be trikdžių oras judėtų tarp nosės ir ausies. Tokie būtų patarimai, jie, sakau, vaikams netgi smagus jie iš tikrųjų būna ir... O dabar kaip apskritai mums prižiūrėti ausis, ką jūs patartumėt vasarą, sakėt, kirštukų nekaišioti, žodžiu, jeigu kažkokio diskomforto nejaučiam, tai ar kažką reikėtų dalyti papildomai? Tai ne ta vieta, kurią reikia kasdieną prižiūrėti, valyti, dezinfekuoti muilu, ar ten tikrai čia ne ta vieta, tai... Tikrai to daryt, čia yra perteklinis jau toks hygienos reikalavimas, kuris nustatytas paties pacientą, iš tikrųjų. Mes ne, mes sakom, nevalom, nekišam, jeigu jums tai yra, iš tikrųjų, neteikia kažkokio diskomforto, tai tikrai giliau valyti nereikia. Jeigu tas yra, kuri pasirodo tie sausies įeigą estetiškai jūs trikdo, tai taip ją galima ir reiktų pasivalyti. Na, o dabar keliaujam prie nosės reikalų. Kokie faktoriai kenkia nosės glėviniai vasarą? Pati vasarą gali kenkti nosės glėviniai. Tai domeniai alerginės ligas? Tame tarpė yra alerginės ligas, tame tarpė temperatūrų sviravimas, nes mūsų, kad ir lietuvišką vasarą jau tampa panašesnė, kaip jau kokia ispaniška vasara, ne, tai jau tokie 30-32, tai yra iššūkis iš tikrųjų. Tai ta gleivinė, jinai produkuoja gleivės. Jeigu mūsų gleivinė netenka vandenuko, tai gleivė tempa tirštesnės, gleivinė sausesnė. Ir tuomet virusams, bakterijams, aštruminams, aštriems kvapams yra ženkliai lengviau pažeisti tą nosas gleivinę. Netgi patys pacientai kartai sako, aš krapštau nosą. Kodėl krapštau? Ne dėl to, kad jisai kažkoks kitoks. Taip jisai jaučia pridžiuvusi tą sekretą, jam tai nemalonu, jisai jaučia kaip svetim kuni nosoje ir jisai mechaniškai jį pašalina. Tai su rankytėm dirbti negalima, mes taip sakom, negalima, krapštyti negalima, nes galima tikrai išsiprovokuoti labai rimtų bėdų, tai galima dalį gleivinės pasišalinti iš mosas, tai prasideda kitos bedelės, kad kartais net ir prakrapšto nosas pertvaro į skylę, mes taip vadinam perforaciją nuo to krapštimo, tai yra saugus būdai, tai jeigu jūs jaučiat, kad prilipo, kad kažkas negerai, kad ten jinai džiūsta. Tai yra jūros vandens purškalai, vėlgi įvairiais pavadinimais, kurie mums padeda pašalinti tą sekretą, sudrėkinti, suminkštinti. Tas išsiputimas nosinis būna ženkliai komfortabilesnis. Jeigu to nepakanka, yra alienių pagrindų ir lašai, ir tepalai, ir purškalai, kurie ir sutepa tą gleivinę, tuomet jinai jaučiasi kaip po gerų atostogų. Taigi, jeigu mes skrendam į kažkur šiltus kraštus, tai vėlgi gleivinę, nosias gleivinę apsaugančių tirpalų mes turim turėti. Ar tai būtų jūros vandens 
ir palai solijuošiami būtų nuostabu, nes jis turi drėgmę išlaikantį komponentą. Ir jeigu to nenori vežtis ar to, nes bagažai būna riboti, tai bent jau vieną iš tu arba lėnių pagrindų purškalą turi nusivežti, arba jūros vandens purškalą, kuris drėkintų ir padėtų mums pašalinti tą susikaupusį sekretą. O kodėl vasarą dažnesni kraujavimai iš nuosės? Kas čia turi įtakos? Dėl tos pačios priežasties, kad labai mes prakaituojam. Mes mažiau kartais pagėrėm vandenuko. Aplinka yra aplinkoj temperatūra mums nelabai komfortabili. Ir iš tikrųjų ta gleivinė išgarina per tiklinį iš tikrųjų kiekį vandenuko. Jinai perdžiuvo. Jeigu perdžiuvo, smūkus kapiliarą esantis nuosėje, jie iškyla į paviršių. Ir tada, jeigu jie iškyla į paviršių, Stipriau paputus nuose arba net ir krapštant su, sakykime, su pirštuku, ko neleidžiamės daryti, tai mes tiesiog jos pažeidžiam ir dėl to pakraujuojam. Ir vėlgi tie patys patarimai, kad nekrapštom ir kraujavimas labai išgazdina pacientus, pats vaizdas išgazdina pacientus. Tai niekada nereikia to labai bijoti, iš tikrųjų atsitinka, ypač šiltuose kraštuose, Pačiai nekartą teko stebėti, kaip ten sėdint prie pietų stalo pradeda toks nesklandumas įvykti. Tai svarbiausia nepasimesti, nes taip tai yra ekstrinė situacija pacientui, bet ne mūsų akimus žiūrint. Todėl, kad kraujavimas kraujavimo nėra ligų. Jeigu ten, kaip aš savo pacientams aiškino, kap, kap, tai nieko baisaus. Bet jeigu jau tas kap, kap, tai kaip iš čia aupo paleistas vanduo, oj, tada tai, tada jau prevencinės priemonės, kurias aš vėliau išvardinsiu, ką reikia padaryti, tai tada jau reikėtų kriptis pas specializuotą daktarą, į oto ir į nolaringologą. Jeigu kraujuoja iš nosės, vėlgi, ką mes galėtumėm patys kaip pacientai savo pagelbėti? Tai visų pirma, neišsigasti nusiraminti. Tai jeigu turi tos pačius vaistus nuo slogos, ką įsigijam vaistinėje be recepto, ant vatytės sulašinat tuos lašiukus, įsidedat į abi nosas landas, palenkiam galvą į priekį ir stipriai suspaudžiam nosas šnervės. Taip stipriai prispaudžiam ir taip pasėdėm tikrai kokias penkias, septynias minutės. To užtenka, kad sukrešėtų kraujas. Nuleidus galvą. Nuleidus. Nuleidus galvą. Ir visi sako, nepatogu. O sakau, o tai galva, negalima atloš, nes viskas, kas teka, patenka į gerklę, tada nuteka į virškinimo traktą, tada tas kraujukas nesuvirškina vas, jisai sukelia pykinimus, vėmimus, iš tikrųjų, tai tam, kad nebūtų dar kažkokių nesklandumų, tai taip, kaip mes sakom, palenkos galvą į priekį. Žodžiu, panėgė tai, ką mes... Namų daktarai paprastai darom namuose, ar ne? Nu, mes visi daktarai, mes visi savo namuose daktarai. Taip, visą laik, vat kiek esu mačius, tai jeigu tik tai pradeda bėgti kraujas, tai patent pagalbės ir užkel galvą. Ir galbūt yra kažkiek logikos iš senesnio to tokio modelio ateimo, nes kai kraujuoja, gal kad silpna pasidarys, kad nenuoja, tai ne, kai palenkęs galvą aukštin, kad jeigu silpna, tai tu griūtum atatupšęs ir ten tu, jeigu sėdi ant lovytės, tai niekur nenugai, o jeigu į priekį, tai tu gali išgriūti iš, nu, sakykime, iš lovos. Tai aš visada sakau pacientams, tai sakau, bet ne tik lovai galima stabdyti, toj pačioj kėdutė, jeigu tu kėdė apsuki, atsisėdė apsižergęs toj ir pažiūrėjus, Čia padedi galvytę, nulenkį, užsispaudė, tai nieks nenukranta. Tai va. Problema sprendimas labai paprasta. Būtinės, 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 taip, taip, būtinės iš tikrųjų. Ir dar esu girdėjusi, kad sinus uždėgimas yra labai dažnas reiškinys vasarą, ar tai tiesa gydytoje, ir jeigu taip, tai kodėl? Vėlgi, vienareikšmiško atsakymo negausit. Nėra ar vasara, ar žiemą. Matot sinusitas, sinusitui, 
arba sinuso uždėgimas, sinuso uždėgimų nelygų. Jeigu mes kalbėsim, yra virusiniai sinuso uždėgimai, yra bakteriniai sinuso uždėgimai, yra umus, yra lėtiniai. Nuo to priklauso ir gydimo taktika. Ir kada jie būna dažnesni, manyčiau, kad daug tokių faktorių, kurių mes neįvertinam, jie gali groti pirmų smuikų. Na, sakykime, jeigu aš niekad neturėsiu nusita, aš su sloga, kuri užsitėse geras dešimt dienų gyvenų, negydau laukiu savaiminio pasveikimų ir mano organizmas dėl kažkokių priežasčių nepasveiksta. Tai sinusai arba prienosiniai ančiai, tai nėra kažkas ekstraordinaros, tai yra ta pati kaulinė kišenė išklota tą pačią nosęs gleivinę. Tai jeigu serga tavo nosytę pati, tai sirks ir tie prienosiniai ančiai. Ir jeigu virusinis sinusitas, tai kalbais, kad temperatūra nedidelė, bet mums labai iš tikrųjų, mes jaučiam sinusų pilnumą, mes prašiau prakvepuojam, mes iš tikrųjų nemiegam, mes gali būti galvos skausmai. Tai gydimas toks pats arba beveik toks pats kaip umios slogos. Lašai į nosį, tam, kad atstatytų gerą alsavimą per nosį, kad tas nosinis išsiputimas būtų komfortabilus, nes jeigu atstatai nosinį gerą alsavimą, nėra užburkimo, visas tas sekretas, kuris laikų nepasišalino, jisai per atburkusią nosias gleivinę, jisai pasišalino. Ir mes pradedam sveikti. Ir visada pacientams yra tas toks, aš sergu sinusitų, duokit man antibiotikų. Ir šitoj vietoj būna taip, kad mes aiškinam, kodėl mes neduodam antibiotikų. Todėl, kad tu sinusitų visų pirma yra hiperdiagnostikų, tai jeigu tik galvą skauda ir slaugoja, jau pats pacientas savo nusistato diagnozę tartum, kad tai yra sinusitą. Tai šitoj vietoj, jeigu jisai pakliuvo pas oto rinolaringologą, tai neretai šeimos daktaras su nerimsta, sako, nu gal tikrai tas, tai mes tuomet sustatom visus taškus ant jį. Mes abi žiūrim jo kraujo tyrimas, kaip jisai jaučiasi, kiek dienų jisai serga, ką mes matom pačioj nosėje su specifiniais instrumentais apžiūrim. Iš to susideda to sinusito vaizdas. Va ties šitą vietą mes ir skiriam tada gydimą vienokią ir kitokią. Ir sako, va tas daktaras negeras, neskiria antibiotikų, nors buvo sinusitas. Tai šitoj vietoj, tai aš visada sakau, antibiotikus, jeigu bus blogiau ar ką, mes visada spėsim pasiskirti, bet dabar iš tikro reikalo ne jūs didelis karšiavimas, ne ten intoksikacija didelė, užtenka to vietinio gydimo. Vietinis gydimas tai yra, mums reikia atblokoti nosį ir prienosinės nosas artmes. Tai lašai prieš alerginį gerėmį vaistai yra sudėtiniai preparatai, kurie Tu ir gleivinę sutraukiančių komponentų ir prieš alerginę komponentų, kaip tai yra tikrai dabar begalė to vaistų, kurių pagalbą mes galim palengvinti pacientui sveikato stovi. Apie antibiotikus, jau kalbama ne vienerius metus, žinoma, mes neapsiaklausim gal daugiau to dalyko, bet žmonės vis dėl to mano, kad tai yra kažkokie panatėje ir gali bet kokie. Magiška, jo, labai atsiprašau, kad pertuga, magiška žodis sinusitas. Išgirsta ir jie įsibaiminė, įsibaiminė to sinusito, bet vėlgi sinusitas gali būti alerginis sinusitas. Alerginis, tai gydai vatais prieš alerginiais ir puikiai visus tos simptomus sukontroliuoja. Netgi daug ir netgi preparatų daug nereikia, užtenka vieno purškalo, kad tu sukontroliuotum sinusito požymius ir ateitų tas komforto zoną tau. Tai, žinokit, nėra to vieno, negalėčiau paneikti, sakykime, kad vasarą daugiau, o žiemą mažiau. Ne, žinokit, jie kaip pacientai, kai išgirsta tą magišką žodę sinusitas, Tai jie išsigasta. Ir aš jau suprantu, nes ilgus metus iš tikrųjų buvo taip vyraujama, kad sinusitas, jis gydomas tik tai antibiotikais. Bet anksčiau nebuvo ir tokios preparatų pasilos, nebuvo ir taip 
detaliai ištirtasi nusitas, ne? tai mes neturėjom geros ištyrimo galimybės tokios kaip dabar radiologinius tyrimas, kompiuterinė tomografija, ne? endoskopinius tyrimas, tai šitie dalykai mums leidžia tiksliau, greičiau ir diagnozuotis nusitą ir kadangi tiksliau greičiau, tada ir tas gydimas būna atitaikytas tam sinusitai. Taip. O jeigu užmokui diagnozuotas sinusitas, ar jisai gali maugyti, skaitinti saulį, dar kaip nors mėgautis vasaros melonumas, burlėti, aplaukioti ir panašiai? Tai diagnozuotas sinusitas. Ir vėl sugrįžtam na, į koks tas sinusitas. Jeigu umus sinusitas, tai yra, aš umiai susirgau, sirgu septynės dienas, Man yra stiprus karšiavimas, stipri sloga, aš neprakvėpuoju, aš maudinių turbūt kad nenorėsiu, ane? Nu, nenorėsiu tiesiog iš savęs, mano sveikato stovis, na. Bet jeigu aš, nu, susirgau, trys dienas buvo blogai, bet ketvirtoj, penktoj, šeštoj, aš jau dienoj visai gerai jaučiuosi, taip jūs galite eiti ir maudytis. Tik tai, jeigu manęs klausio, tai su nardymo reikėtų... A, Biškį lūktel, taip, biškį lūkteltė, tai taip jūs galite važiuoti, būti prežero, eiti mišku, mėgautis jūros, orų kaip po tokių, nes tai yra vitaminas D saulė, tai yra visiškai kitas oro išgrindinimas, jonizacija visiškai kitokia, tai poligos, tikrai pacientui to reikia ir šviežio oro, ir saulės svonių, ir taip, taip. Tikrai, jeigu jis gerai jaučiasi, nekaršiuoja, nėra ekstraordinarių komplikacijų, tai kai užtinsta akis ten, kai jo yra stiprus galvos kausmai, kur tu netkeli galvos, tai ne, tokie, tokie pacientai paprastai, žinokit, ir nesiveržia jo, nei, nei prie vandens telkinių, nei prie jūros, jie jau laukiami mūsų. Jo, taip. Ir vienas klausytojo klausimas. Jeigu po nardymo atsiranda nosės glėvinės kausmai, ką daryti, kiek galime imti savigydą? Jo, galima imti savigydą, vėlgi mes nardom įvairius telkiniai vandens turi savo surumą, ne? Nu, ežero vandos vienokas yra jūros vando, net pačio skirtingos jūros druskietumą turi skirtinga, ne? Ir jeigu po nardymo mums yra skausmingumas, diskomfortas, tempimo jausmas, įvairiai pacientai, tai ir tai jau trigdo, trukdo, tai jūs turite įsigyti alienio pagrindo riebalinio stepaliukus iš nėros persirengus pasitepat gleivinę tiesiog to alienio. Tai mes tuomet apsaugom gleivinę nuo perdirginimo, nuo perdžiuvimo ir nuo to neigiamo poveikio vandens. Ne nerint, bet jau iš nėros. Na, koks be būtų paradoksas, bet vis dėl to lietinis varingitas, to antzilitas nėra vien tik tai žiemos lygos. Tai kas turi įtakos šių lygų atsiradimui vasarą? Jo, visos šitos lygos apima burnariklė ir gerkvariklė. Visos šitos lygos gali eiti kaip atskiros lygos arba gali būti komplekse kitų lygų. Ir kaip be būtų keista, visos šitos lygos prasideda nuo virusinės infekcijos. Atrodo, ką dabar pasakiau, taip vaikams dažnesnį yra infekciniai faringitai arba ryklės senelės uždėgimas. Taip paskaičiuota, kad uminių faringitų vaikų amžėje bakterinių sergą iki 40 procentų vaikų. O saugusi to, 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 tuo metu serga taip pagal statys iki 10 procentų. Kodėl nuo šito skaičiaus pradėjo? Todėl, kad jeigu tai yra bakterinis faringitas, tai jisai gydomas antibiotikais. Bet a, jeigu tai yra virusinis, Tai vėlgi šitoj vietoj mes neskubam gydyti antibiotikais. Tai mes gydom simptomiškai. Jeigu skauda gerklė, tai, tai maistas turi būti švelnos, neaštrus, nelabai karštas, nelabai šaltas, burnos kalavimo skyšiai. Taip jie gali būti. 
dezinfekuojantis gali būti. Dezinfekuojančios pastilės irgi gali būti. Ir aš kartais jokiuosi, kad kiekvieno paciento klauso, o kas jūsų šeimo yra prioritetinė tvarka įsigijama nuo gerklės kausmo. Nes visi vaistai yra neblogi. Neblogi ir daug maš jie sudaryti su tikslu numalšinti, bet mes skirtingi. Ir vienam, pavyzdžiui, patinka tabletės čiulpti, kitam purškalą, kitam skalavimo skystis. Tai čia nėra nei geriau, nei blogiau, žinokit. Tai jeigu kas jums komfortabiliau, tai jūs nuo to ir pradedat iš tikrųjų tą gydimą. Tai jeigu skausmas tikrai labai stiprus, tai nuo skausmo išgerkiam vaistuką. Jeigu karševimas virš 38, tai numuškim tą temperatūrą. Jeigu dar šalia lydį ir nosės užgulimas ir galvos kausmas, nes kaip minėjo, gali būti ir kitų lygų sudėti eiti, tai susilašinkim į nosę vaistus. Tai gulimas režimas, skyščio gerimas, pakankamas skyščio gerimas, jisai irgi mums pagelbsti. Aš savo pacientams sakau, darbo polsio režimas, darbo polsio režimas, darbo polsio režimas. Aš sakau, žinot, dėl to jūs ir labai lėtai sveikstate, žinot, nes jūs besirgantis einat į darbą ir tai yra iššūkis jūsų organizmui. Žiūrėkit, kaip vaikai elgiasi susirgia. Kaip mamos arba močiutės mato, kad gerklė skauda nevalgo, tas vaikas nulinguoja iki lovos atsigula. Paprašo kažko pagerti, valgyti nenori, o ryte atsikelia, jisai jau vėl pilnas jėgų, jisai tai užteko jam vieno pamėgojimo gero, jisai išmėgojo savo lygą, jisai pailsėjo ir jo imunitetui to ir pakako, išmėgoti, gerai pamėgoti. Tai mes gydom simptomiškai iš tikrųjų, pagal tos radinius, ką mes matom burnarikliai arba gerklarikliai, Neretą pacientą, pavyzdžiui, išgazdina gerklų uždegimas, kai tu atsikeli ir neprakalbė. Neprakalbė. Tai mintis yra visokios. Pirmiausia, nu, visi bijo kau, onkologijos. Ir jeigu tu neprakalbė ne vieną, bet dvi, tris dienas, jau tas nerimas tave užvaldo. Ir... Tai kaip pacientai labai nuo širdžiai pasako, tai sako, tikrai buvo virusinė infekcija ir pirminis balso atgavimo mechanizmas yra tila. Nesistengti per negaliu šnekėti, savo įrodyti, kad aš galiu, tai patilėti. Daug skyšio, maistas švelnus turi būti toks, nereikia ten kažkokiu imbieru, citrino, medaus grėptis, švelnesnis maistas. Tiesiog reikia laiko išsveikti, laiko. Ir jeigu tai užsitėse, tai tada vėlgi ateikit pas mus, mes sudėliosim visus taškus centijai iš tikrųjų. Bet sako, tai kada mums žinot, kada eit, kada neeiti, kada čia rimta, kada nerimta, tai visada rimta yra tada, kada pacientą vargina nerimas, kad o gal pas mane taip, tai tegul pasižiūri. Tada tas nerimas išsisklaido kažkuriam laikui. Tai vėlgi tai yra irgi sveikimas. Irgi sveikimas, nes jeigu tu tame užsibūni nerime, tai tu simptomų daugėjo, nes tu kiekvieną dieną atrandi vis kažkokius tokius sveikatos trikdžius, kaip po tokius. Tai jeigu mes kalbam apie bakterinius uždėgimus šitų organų, gerklų, tai būna labai retai gerklų, tai ant daugiausia virusinė, kaip aš sakau, savaime užeina, savaime beveik ir praeina, Taip, galima čiulpti, galima purkštis iš tikrųjų purškaliukus, bet galima tiesiog tilos režime, geriant daug skišio ir pasveikti. Bet kitas dalykas, kai yra bakterinės riklės gleivinės arba gomurinių tonzilių arba migdolų uždėgimas, tai vat, jie duoda labai negerą savijotą, labai stiprų karšelimą duoda, gali labai stiprus gerklės kausmas, gali būti ant tiek blogai žmogus jaučiasi, kad dėl nevalgimo, negerimo skyšio trūksta, jis tai nepararyja, tai gali vemti, jo bendra buklė gali labai blogėti ir vėlgi čia jau reikia antibakterinio gydimo. 
yra antibakterinį gydimą, paprastai skiria arba šeimos doktorai, arba mes kaip po tokie. Tai jau čia, jeigu matot, ar savaitgalis, ar kažkoks, ir jūs savo organizmą pažįstat, kad, mm, kad nelabai kas mums čia pagelbs, tai nei tie čiulpinukai, nei, tie, nei tas vandenukas yra, tai reikia važiuoti arba į priėmimo skyrių, arba kreipti specializuotos pagalbos į šeimos daktarą, arba pas mus. Tai bet kurio iš mano šitų išvardintų vietų pacientai yra laukiami. Nes tai yra vis tiek ta situacija, kurios ko gero pats pacientas nesuvaldys. Jau vis tiek reikia mūsų įsikišimo. Na, šitas lygos kažkaip tai paprastai vasarai nebūdingos, daugiau sėjams su, su tuo šaltuoju metu periodu, kai kai žiema, tai todėl gabu tokio ir streso įneša ir, ir saugusiam žmogui, o ypatingai galbant apie vaikus. Ir beje, skaičiau viename iš tėvelių forumų, girdi, jeigu baigui ledų vasarą neduosim, tai šitų problemų jisai išvengs. Um, ir vieno vėl atsakymo nėra. Tai kodėl vasarą atsiranda umos tonzilitai arba umos faringitai, maždaug skamba tai taip pat, bet iš tikrųjų dėl to, kad mes kartais pervertinam savo jėgas, ne? ir mes labai karšta, mes pradedam labai gausiai tokius nesveikai atšaldėtus kyšius naudoti, tai ar mineralinė, ar sultis, ar kažką. Ir tas temperatūrų sviravimas, jisai mūsų organizme traktuojamas kaip stresas. Nu, įsivaizduokite, jeigu jūs pastovėjate, nu, nepripratusi prie šalto ir jūs pastovėjate tą šaltą gėrimą, nes jūs taip atsivesinate. Ne? Tai va šita yra kaip mechaninė tokia, nu, kaip priežastis, kad nu, tu dirgini temperatūrą, atšalo organizmas arba prašiau apsirengi tave perpučia vėjas. Tai tas galėtų įtakoti, bet vėlgi viskas atsiriame į tavo imuninę sistemą. Jeigu tavo imuninė sistema yra pakankamai gera, tai turbūt, kad to šalto atsigerimo podukas turbūt, kad nu, nelabai išprovokuos. Bet jeigu tu turi lėtinių ligų, sakykime, cukralėgio, alergiją, astmą, reumatas, du, be galė kitų iš tikrųjų. Tai šitos pačios lygos gali nuolinti tą organizmą. Ir beje, kas būdinga vasarai, tai kad šitos lygos bakterinės, jos dažnai komplikuojasi burnos artmės ryklės pulynais, komplikacijom. Nes visos, kaip aš minėjau pokalbio pradžioje, sudarytos idealio sąlygos infekcija įplisti. Drėgna, karšta, infekcija... Pff, kaip šiltname, jinai pasidaugina, prasida. Tai vėlgi vasara komplikacijų yra daugiau ir dažniau surištų su burnariklės pulynais dėl infekcinio proceso. Taip. Tai irgi reikia žinoti ir, ir neišsigasti, negalvoti, kad čia ryt po ryt man dar bus geriau, tai keičiasi jūsų sveikato stovis, blogėja, temperatūra nekrenta, nepaisant visų patarimų, taip jūs turite kreiptis mediko pagalbos. O kuris medikas jums išties tas pagalbos ranka? Ar šeimos daktaras, ar otorinolaringologas, ar kitos specialybės gydytojas. Tai, bet išties tą ranka, tai reikia tik kreiptis. Na ir kai temperatūra Lietuvoje kartai skyla aukštesnė, būna aukštesnė negu kokia Madride aromoje, iš tiesų neretai griebėmės įvairiausių kondicionierių. Jo. Tai kaip mums juos prisijaukinti, pasakykite? Jo, su kondicionieriais vėlgi prisijaukinti jos galima, tik reikia žinoti taisyklės, kad tarp išorės temperatūros ir to kondicionavimo temperatūros, kurią tu nustatai, turi būti nedaugiau negu septyni laipsniai skirtumai. Tai jeigu Madride 33, minus 7, tai bus 27. Tai, o taip norisi 18 padaryti, o taip norisi 20. Tai ne, turi būti 7 laipsniai skirtumai. Tai tuomet yra saugi, saugus tas skirtumas, kuris nei išprovokos nei peršalimo, nei uždegimo, nei, nei nosės, nei sinusito, nei gerklės, nei, nei kažkokiu kitu. 
Kodėl, pavyzdžiui, jeigu nesilaikai tos taisyklės, tai su kuo mes susidarėm kaip specialistai dažnai? Būna žiemos metu iš Egipto grįžta į degę žmonės, gražos grįžta ir tik nusileidė, jie patenka pas daktarą, nes taip ir sinusitas ir karšiavimas, na, dėl to, kad ten buvo karšta, jie tas kondicionierės veikia nuo ryto iki vakaro per naktį, Tos temperatūros mums nepriimtinos ir toks atšaldymas nepriimtinas ir grįžus į savo įprastą gyvavimo būdą, tai tavo imunitetas patėrė stresą, nes ir karšta buvo ir šalta ir jisai jau čia viskas atostogos baigės, jau čia į darbą reikėtų eiti arba į mokslus eiti ir tada va tas lūžys įvyksta toj sveikatoj. Tai vėlgi, sakau, Visų reikia tam tikro saiko, nu tam tikro saiko, net jeigu tau tas komfortas atrodo, kad toks man geriau prie 20, beje, kas vyresniem žmonėm, tai vyresniem žmonėm ir sakoma, karštis ne jūsų draugas, jūs turit jo mėgautis arba labai anksti ryte, arba sauliai leidžiantis, visą tą laiką jūs turit būti gerai kondicionuotoj patalpoj, tai Reiškia, saulio svoniom nelabai jau reikėtų mėgautis ir tam karštėjo būti. Tai liečia labai, taip visada akcentuoja, jeigu keliaujat į ekskursijas, ar įsivertinkit tai, tai pasiruoškit tam, turėkit daug vandens, turėkit galvos apdangalus, turėkit purškalus, veiduko, kurie jūs atvesina saugiau iš tikrųjų. Yra dabar visais irgi pavadinimais, kur to, jeigu perdžiūvo veido dar, ranko dar, pasipurškė tam kartu jau geriau ir tu turi jį nešiotis kaip hygienos priemonės, kaip servietėlės iš tikrųjų. Tai vėlgi atrodo, paprastai ekskursijai reikia ruošti. Savo organizmą reikia ruošti. Praėti laikai, kuomet mes atsistojam ir nukeliaujam, nes kelionės tapo ilgesnės, mandresnės, įdomesnės iš tikrųjų, keičiasi ne tik jūros kalnai, šalės keičiasi, maistas keičiasi, tas turi įtakos. Gydito, iš tiesų suteikėt mums labai daug įdomios, reikalingos, svarbios, kartais net netikėtos informacijos, kad mes galėtume sveikai džiaugtis vasarą būti vainingi. Tačiau ne kartą jūs kartojote, kad iškilus klausimams, iškilus problemai kreiptis į gydytojus. Vis dėl to pacientai, besikreipdami į jūs, taip pat sukelia tam tikrų problemų. Turbūt netvarkingai kreipdamies, netrandu to žodžio, kaip čia pasakyti, galbūt plačiau pakomentuosit kokių problemų iškėla tokiam nesusibendravimą su pacientais. Jo, ir problema turbūt yra ne tarp pacientą, yra su nekalbėjimu ir nebendravimu. Mes tikrai girdim ir iš pacientų, lyg ir tokius biškiai kaip ir priekaištus, kad pas mus pakliūti gan sunku. Bet ir mes pacientų irgi prašom tokių, prašom, nereikalaujam, prašom. Tai ir pacientai kurie negali atvykti vizitui, suplanuotam vizitui, jie turėtų perspėti, iš tikrųjų, perspėti nebūtinai daktarą, nebūtinai sesutę, registratorę, tai, kas nuneša tą informaciją, nes jo netvykimo metu gali pasinaudoti kitas ligonis, kuriam reikia tos konsultacijos. Taip, mes suprantam, kad įvyksta gyvenimas, įvyksta mes dinamiškai gyvenam, gali įvykti nelaimės, gali ne... Tai bet tokių pacientų yra vienas du. Mes kasdieną dėje susidarėm su šiek tiek kitokia realybė, iš tikrųjų. Kirtais pacientai sako, užsirašiau, bet pagerėjo ir dėl to neatvykau. Tai gal bendraukim, gal paskambinkit, kad viskas pagerėjo, išbraukit, mes atlaisvinam taloną, mes suteikiam galimybę kitą pacientui mūsų aplankyti ir spręsti galbūt to kito pacientų sveikato sutrikimo problemas. Turbūt tada savotiškai vėlgi spręstusi tam tikrą prasme ir eilių klausimas. Nereikėtų, kai žmonės kundė sako, vat mėnesį laukiau, reiškia, užsirašiau pas gydytoje, dėl tokio aplaidumo galbūt žmogus neatsakingai pažvelgė į tokį dalyką, užsirašyti, užsirašė, užsiregistravo, 
O jau foto, kaip dievas daug. Aš sakau, komunikavimo reikia. Nu, komunikavimo ir ar, ar pacientas per kitą pacientą praneša, ar pacientas į, į, bet to komunikavimo trūksta. Tai iš tikrųjų, mes ne, nepykstame, mes kartais pykstame tik tai dėl to, kad tuo metu tu galėjai teikti pagalbą, bet nebuvo kam. Nu, tai, tai yra žmogiškai, mes suprantame, bet visi mes žmonės, tai kaip aš norėčiau, kad su manim elgtųsi ištikus X valandai, kad aš ateičiau iki daktaro ir aš būčiau priimta, taip ir mes prašom iš tų pacientų supratingumo, kad mes jų sulaukiame, jeigu negalit, praneškit, praneškit, nu, tai nieko nekainuoja praktiškai, šiek tiek jūsų laiko. Ačiū Jums, gėdytoje. Na, mūsų klausiuose priminsiu, kad apie vasarodojų ausų gerklės ir nosės ligas kalbėjomės su Vilniaus universiteto ligoninės antaros klinikų ausų nosės gerklės centro gydytoje otorino laringologė Daina Šimulininė. Ir dar norėčiau priminti, kad šis įrašas bus paliktas antaros klinikų Facebook paskyroje, bei dar perkeltas į YouTube santaros klinikų kanalą. Taigi visiems smagios ir saugios vasaros. Lygime sveiki.